Hello, I'm Okay SFT. Today is Friday, June 18, 2021, and here are the news you need to know. Arrestado ang dalawang lalaki na walang suot na face mask sa Quezon City, pero ang dalawa may dala rin palang illegal na droga. Nangkapkapaan ng mga otoridad ang isa sa mga nahuling lalaki na kuha sa kanya ang isang hinihinalang sa chain ng Shabu na itinago niya sa kanyang underwear. Hinuli rin ang isa niyang kasama, apat na sa chain ng hininalang ilegal na droga na kumpiska sa kanila na nagkakahalaga ng higit 10,000 piso. Posible silang maharap sa kasong drug trafficking. Itinaas ng IATF ang limit sa deployment ng mga bagong hire na healthcare workers patungo sa ibang bansa. Mula 5,000 ay magiging 6,500 ang deployment ceiling para sa mga papayagang mag-abroad na healthcare workers kabilang na mga nurse, nursing aide at mga nursing assistant. Exempted naman sa kautusan ang mga health worker na nasa ilalim ng government-to-government -government labor agreement. Tatlong magkakaanak ang patay matapos umunong pagbabarilin ng militar sa Lianga, Surigao del Sur. Natagpuan na nakabalot sa plastic at tape si na Willie Rodriguez at magkapatid na Lenny at Angel Rivas na labing dalawang taong gulang. Si na Willie at Lenny may mga tahipa sa katawan. May palatandaan din umunong hinalay ang magkapatid na Rivas. Ayon sa grupong karapatan, nag-aani ng tanim ang magkakaanak ng pagbabarili ng tropa ng militar. Pero itinanggi ito ng Philippine Army, giit nila inkwentro ang naganap. Galit na galit po ang among pamilya sa kanila. Sa mga militar, bakit po nila ang ginawa? E pari-pariho lang naman po tayo tao. Meron pong mga na-recover na mga baril, no? Isang AK-47, dalawang uh, caliber 45 pistols, mayroong anti personal mines, may claymore mines pa po, mga magazines at mga bala. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Ito ang Metro Manila. Punong puno. Hindi na mga puno, kundi na mga infrastruktura. Sa katunayan, ito na lang ang mga natitirang green spaces o mga area na merong mga punong kahoy at pananim. Bakit nga ba kakaunti na lang ang mga green spaces sa Metro Manila? Ang Metro Manila, ang National Capital Region. Ito ang sentro ng ekonomiya. Mapakalakalan, industriya, at serbisyo, maging sa mga social-cultural activities, hanggang sa religion at governance. Dahil dito, dumami ang mga pasilidad na naipatayo para punan ang mga pangangailangang serbisyo ng mga tao at ng mismong bansa. Kasabay nito ay ang pagkakaroon ng malaking pangangailangan sa pag-convert at pag-develop ng mga kapatagan at lupain sa Metro Manila upang gawing government establishments, health facilities, educational institutions, residential areas, at higit sa lahat, business centers, pati na ang paglawak ng mga ginagawang kalsada para sa transportasyon. Because of the pressure to urbanize or to find areas to develop, nakubos lahat ng open areas for green. So we have reduced the surrounding NCR by about 80 or 90 percent from formerly agricultural land. Mas lalong napabilis ang urbanisasyon at tila naghahabol dito ang bansa, resulting to poor urban planning, informal settlers, at environmental sacrifice. Many of our cities kasi are designed para dun sa population explosion eh. Makukonsider na city pag maraming tao. Yun yung definition natin ng city. It should not be on the basis na dami ng tao at GDP, kundi yung livability niya. Sa datos ng DENR, nasa 63,600 hectares ang kabuuang laki ng National Capital Region o NCR. Pero halos 25% lang nito ang green spaces o 5 square meters of open green space per Filipino. Mababa sa standard ng World Health Organization o WHO na 9 square meters per person. Kung ikokompute yun, kailangan natin ng green space na halos kasing laki ng Manila at Makati. Ganon kalaki yung kailangan nating green space para mapunta tayo sa ideal na ratio ng tao 
at ng green space. Kung tuluyan itong maubos, mas tataas ang heat index sa kamay nilaan, mababa ang quality ng hangin, magiging marumi ang tubig, at kukonsumo ng mataas na kuryente ang mga tao, o di kaya'y mas paglala pa ng mga kalamidad. Kaya, kailangan na mapanatili ang mga natitirang green spaces. Sa kasalukuyan, ang Aroceros Forest Park sa Maynila, La Mesa Eco Park sa Quezon City, ang Protected Las Piñas Paranaque Critical Habitat and Ecotourism Area, at University of the Philippines Diliman Campus, ang ilan lang sa mga nananatiling hitik sa mga puno o mga maituturing na Nature Reserved Green Spaces sa Metro Manila. Ang Aroceros Forest Park, minsan na rin nanganib matapos ang planong pagtayuan ito ng isang gymnasium. Mabuti na lang at nangako ang pamahalaan ng Maynila na hindi nila papayagan ang anumang development sa loob ng parke. Pero ang higit na nanganib ngayon ang nayong Pilipino na gagawing mega vaccination site. Kung matutuloy ito, nasa humigit kumulang limang daang punong kahoy ang puputulin na maaring makasira sa Protected Las Piñas Paranaque Critical Habitat and Ecotourism Area. Ayon naman sa pamahalaan, kung bubuksan ang vaccination site dito, mas maraming Pilipino ang maa-accommodate para mabakunahan kontra COVID-19. Hindi na yung Pilipino site in Entertainment City, hindi naman siya konektado by public transport and you have to drive to it. It's out of the ways and you have to spend some effort to pave it and put all of the required elements para maging mega vaccine site. Hati tuloy ang opinyon ng marami. Kailangan bang isakripisyo ang natitirang mga puno sa gitna ng mga naglalakihang gusali para sa mas malawakang pagbabakuna? Kasi hindi natin pwedeng i-match yung buhay ng tao sa buhay ng puno. And they have different roles. Yung bang itatayong Megavax facility ay sanayong Pilipino lang pwedeng itayo. Pero paano kaya mapoprotektahan pa ang mga open and green spaces na ito? What the government needs to do, i-audit lahat ng open space na owned by government and to stop selling this because there is no other place develop this as publicly accessible parks. Ang Alliance for Safe, Sustainable and Resilient Environments naglathala ng isang guidebook para gabayan ang mga local communities, urban planners, real estate developers at ang local government units sa tamang pagpaplano at pagdidesenyo. Nang sa ganun ay mapanatili ang public open and green spaces sa bawat lugar, lalo na sa Metro Manila. Kabilang narito ang pagpapatayo ng mga green buildings o mga gusaling maaaring tamnan, hindi lang ng mga maliliit na halaman, kundi maging ng mga maliliit na puno, gaya ng kasalukuyang ginagawa ng Singapore. Ang mga bansang Austria, Brazil at South Korea halimbawa, nagkaroon ng Green City Strategic Plan at Urban Redevelopment kung saan isinasaayos ang spatial distribution ng commercial, residential at green and open spaces sa urban cities. Pero sa Pilipinas, bagamat may mga batas at kautusang nagpoprotekta sa kalikasan, wala pang matibay na batas na nakatuon sa pagprotekta sa mga green spaces lalo na sa urban areas. Ito raw ang kinakailangang mapagtuunan ng pansin ngayon. But the technology is already available here. You do not have to search very hard to find it. It's just the willingness of the developer to do it because there is a cost involved. We don't have enough incentives for developers to do it. And to, although some cities have green green requirements, it's very hard to implement and to monitor. So eventually, we would have ibang requirements sa LGUs ng Metro Manila. Very confusing. Kung walang magpoprotekta sa mga natitirang green spaces na ito, mas maraming sakit ang aabuti ng mga tao. 
because we need this open space for health of the population as refuge during times of calamity and as a place that can engender a pride and sense of uh, belonging and community for all Filipinos. Saving nature is saving mankind. Kung may kinakarap man tayong krisis ngayon, kailangang isaalang-alang ang pangmatagalang solusyon na parehong makatao at makakalikasan. Ako si Reget Antonio para sa GMA News. Iba-iba ang naging pahayag ng mga nasa gobyerno tungkol sa issue ng pagsusuot ng face shield. Sa outside naman kasi alam naman natin ang risk of uh, transmission is very low at lalo-lalo na pag uh, naglalakad ka lang sa kalye o kaya nagtatrabaho ka kasi maka-affect yung moist nito. So pwede nyo tanggalin ho yan. Any layer of protection is always better than uh, you know, less uh, protection. For the record, mga ka-stand for truth, ano na nga ba ang bagong polisiya ng gobyerno tungkol sa pagsusot ng face shield? The President did say that the uh, uh, wearing of face shields should only be in hospital. And when the President has decided, then that's the policy. Sabi naman ng IATF ngayong araw, kailangan pa ring magsuot ng face shield sa lahat ng lugar. Ipatutupad ito hanggat wala pang pinal na desisyon ang Pangulo. Kung kayo ang datanungin mga ka-Stand for Truth, dapat na bang tanggalin ang mandatory na pagsusuot ng face shield? Narito naman ang sagot ng ilan nating mga ka-Stand for Truth. And that's all for today, Monkey SFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth, Jimmy Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.